Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym webinarze firmy FCA. Nazywam się Artur Magdalenko. Na co dzień zajmuję się produktami pasywnymi, a dziś będę moderatorem tego spotkania i opowiem Wam nieco o dobrych praktykach w zakresie sieci powieszanych. Do współprowadzenia zaprosiłem Dawida Iskrę, product managera odpowiadającego za, pro, za grupę produktów związanych z sieciami napowietrznymi. Dawidzie, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie. Dzień dobry, witam serdecznie. Firma FCA. Tak jak wcześniej Artur powiedział, jestem product managerem głównie od elementów sieci napowietrznej, w które wchodzą tam kable, oczywiście światłowodowe, elementy do podwieszki i uchwyty, które stosujemy podczas budowy tych sieci. Ok, wspólnie z Dawidem postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości, z którymi zatknęliśmy się na naszej drodze zawodowej. Jednak zanim zaczniemy czymś merytoryczną, kilka ważnych informacji organizacyjnych. Po pierwsze, po prawej stronie pulpitu mogą Państwo zauważyć blok do komunikowania się z nami i służy do tego rubryka czat. Mogą Państwo na bieżąco komentować informacje, które są przez nas przekazywane. Kolejna rubryka to rubryka pytania. Tutaj zachęcamy do zadawania pytań, na które wspólnie z Dawidem postaramy się odpowiedzieć po pierwszej części naszego spotkania. Natomiast ostatnia rubryka to rubryka ankieta i prosilibyśmy na koniec spotkania wypełnić ten krótki formularz, ponieważ pomoże nam to przygotować kolejne informacje dla Państwa na następny webinar. Co ważne jeszcze, całe nasze dzisiejsze spotkanie jest nagrywane i zaraz po zakończeniu webinaru zostanie do Państwa rozesłane, co pozwoli Państwu w dowolnym momencie odświeżyć wiedzę. Teraz tak, dlaczego w ogóle budujemy sieć podwieszoną? Sieć podwieszoną budujemy przede wszystkim dlatego, ponieważ jest to szybkie i tanie. Budowa sieci podwieszonej pozwala nam na wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej czy energetycznej. Dzięki temu jest to tanie. Niestety dużą wadą budowy sieci czy realizacji sieci na powietrzu jest to, że są one podatne na czynniki zewnętrzne, jest większe ryzyko awarii niż byłoby to w przypadku budowy sieci doziemnej. Natomiast sieć doziemna jest dużo trwalsza i bezpieczna ze względu na to, że czynniki atmosferyczne nie mają takiego wpływu na, 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 na tą sieć. Natomiast budowa takiej sieci jest dużo droższa. Z czego składa się sieć na powietrzu? Sieć na powietrzu nie składa się tylko i wyłącznie z kabli na powietrznych, ale również z elementów uzbrojeniowych słupa. I na takie elementy składają się uchwyty odciągowe, taśmy stalowe i klamry, za pomocą których przypinamy elementy do podbudowy słupowej, sporniki, poprzeczniki, tłumiki drgań, uchwyty spiralne, przelotowe, dystansowe, stelaż zapasu, mufy, no i na przykład jeszcze zaczepy abonenckie, tak? Ze względu na to, że tak dużo elementów składa się na tą sieć, odpowiemy też na pytania, które będą dotyczyć montażu tych elementów. Na pewno każdy się zgodzi, że koszmarem każdego montera jest źle uporządkowana i zamontowana czy zorganizowana sieć napowietrzna. Mogą to Państwo zauważyć na kolejnym slajdzie. Na pewno część państwa, z Państwa miała do czynienia z takimi problemami. Mam jednak nadzieję, że jest to zjawisko coraz bardziej sporadyczne. Zdjęcie, które tutaj Państwo mogą zauważyć, to jest akurat w Indiach. Mam nadzieję, że aż takiego bałaganu na naszych sieciach nie znajdujemy. Natomiast e, e, chciałbym teraz przekazać e, głos Dawidowi, który poprowadzi pierwszą część spotkania. E, witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Podstawowym pytaniem, jak dobrać uchwyty do kabli, które chcemy powiesić. Przede wszystkim dobór uchwytów jest zależny od rodzaju kabla, jaki ma być podwieszony, gdyż w sieciach na powierzchniach występuje szereg różnych konstrukcji. Swego czasu, x lat wstecz, królowały konstrukcje osemkowe, gdzie był, była część światłowodowa mocowana na linkach dodatkowych jako wzmocnienie i element nośny dla kabli. Natomiast ostatnimi czasy Najczęściej spotykane są w naszych sieciach kable typu ADSS, czyli całkowicie dielektryczne. Tak jak wcześniej powiedziałem, uchwyty powinny być dostosowane do kabli, nie inaczej. Też można podzielić sieć na kable, które, jaką, kable na jaką mają pełnić rolę w tej sieci. Tutaj najczęściej podzielnikiem jest właśnie, czy to będzie kabel magistralny, czy to będzie abonencki. 
Jeżeli chodzi o kable magistralne, najczęściej są to konstrukcje wielotubowe z centralnym elementem wytrzymałościowym, owiniętymi tubami żelowymi i z włóknami światowodowymi dookoła, ewentualnie z jakimś elementem dodatkowym wzmacniającym, jest to oczywiście najczęściej aramid, no i zewnętrzna powłoka HDP UV odporna. Zdarzają się też konstrukcje oczywiście z centralną tubą, w mniejszości, natomiast są to też są to kable, które też powszechnie są stosowane w sieciach małych i średnich operatorów i można to często zobaczyć na słupach, które są wykorzystywane do budowy sieci. Jeżeli chodzi o część abonencką sieci światłowodowych budowanych w Polsce, tutaj najczęściej prym wiodą kable o średnicy około 3 mm i wykonanych w powłoce LSOH lub innych miękkich powłokach uniepalnionych, na przykład poliuretan. I są to kable, gdzie sama konstrukcja nośna jest oparta na włókna ramidowych. Te konstrukcje są bardzo specyficzne dla naszego rynku i tak jak wcześniej wspomniałem, chyba najbardziej ulubiony, jeżeli chodzi o instalację takich przyłączy abonenckich przy różnych projektach. Natomiast y, też y, mają swoje wady i y, zalety, więc y, tutaj akurat pod tym względem, jeżeli chodzi o te kable abonenckie, należałoby się dokładnie przyjrzeć konstrukcji kabla y, i dobrać odpowiedni y, uchwyt. My generalnie jako integrator zachęcamy, y, aby każdorazowo dobrać y, y, kabel do danego uchwytu, gdyż y, tak jak wcześniej też powiedziałem, w związku z dużą ilością typów tego kabla, Abonenckiego też na naszym rynku występuje bardzo duża ilość różnego rodzaju konstrukcji, które służą do podwieszenia tego, tego typu kabli. Więc tutaj akurat bym bardzo kładł nacisk, aby indywidualnie dobierać rozwiązania, na których ma być podwieszony ten kabel. Moment, czyli przejdźmy może do następnego slajdu. Czy wieszać kable na mrozie? Tutaj spotkaliśmy się często z takim pytaniem, ponieważ wiemy, jak ostatnio wyglądają zimy w Polsce, więc wszyscy usiłują ten czas tak jakby wykorzystać maksymalnie, jak się tylko da. Ja osobiście ze swojego doświadczenia odradzam instalacji kabli na mrozie z paru czynników. Przede wszystkim chociażby same warunki BHP, które mogą być zagrożone podczas instalacji takiego kabla. Czy najczęściej przy temperaturach minusowych występuje oblodzenie samych kabli lub też oblodzenie też słupów. Wiem, że też instalatorzy często korzystają z drabin, często też w okolicach temperatur zerowych podczas pracy i wieszania tego kabla lub obsługi jakiejś mufy światowodowej dochodzi do oblodzenia deszczu zamarzającego. Sam niestety miałem taką przygodę, gdzie podczas pracy na słupie właściwie drabina mi zamarzła, więc abstrahując, pierwsza rzecz to, pierwsza rzecz to warunki BHP, jakie musielibyśmy spełnić i raczej od, generalnie odradzam prac, pracę przy zerowych, przy zerowych lub też minusowych temperaturach. Druga rzecz, trzeba też pamiętać, że przy niskich temperaturach właściwości elementów konstrukcyjnych kabla mocno się zmieniają. Sama powłoka HDP, która najczęściej jest używana do pokrywania kabli światowodowych zewnętrznych, zmienia po prostu swoje parametry i może też dojść, też dojść do, takiego, do takiej sytuacji, gdzie przy ekstremalnie nawet czasem niskich temperaturach powłoka może podczas normalnego wyginania się odkształcić lub też nawet pęknąć. Żel, który też często jest wykorzystywany w budowie kabli światowodowych, który ma zabezpieczać włókna w tubach, też z czasem zmienia się jego gęstość, więc tutaj pod tym względem raczej odradzam pracę przy minusowych temperaturach. Trzeba myśleć na uwadze to, że w okolicach zera lub też poniżej zera też występują często opady śniegu, co wiąże się też z dużą wilgocią. Zdarza, zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, gdzie otrzymujemy informację, gdzie kabel na przykład jest spuchnięty, to jest zamarznięty na jego końcówce. Powód jest prosty. Najczęściej w konstrukcjach kabli ADSS-ów dodawane są elementy, które mają za zadanie chłonąć wodę. Więc jeżeli taka końcówka kabla obcięta i niezabezpieczona przy tak dużej wilgotności, czy to przy opadach śniegu, czy śniegu z deszczem, 
dostanie taką dużą dawkę wilgotności, po prostu ta taśma faktycznie zadziała i tą wilgoć wchłonie. Dodając do tego jeszcze elementy, gdzie ta wilgoć w tej taśmie jest zamrażana, rozmrażana i to może się dziać w paru cyklach, jeżeli dzieje się to przez parę dni. Właściwie najczęściej 30-40 cm kabla nadaje się do wyrzucenia, ponieważ cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, rozmrażanie potrafi uszkodzić wewnętrzną konstrukcję kabla, w tym też włókna światowodowe. Więc tak czy siak, no, najlepiej jakiekolwiek prace przeprowadzać w temperaturach plusowych, co pozwoli bezpiecznie pracować z kablem, da nam większą pewność, że niektóre elementy nie zostaną uszkodzone ze względu na zmianę warunków wytrzymałościowych przy niskich temperaturach i nie, nie będziemy mieć z tego powodu żadnych komplikacji. Więc tutaj tak jak najbardziej raczej temperatury plusowe. To jest dosyć ciekawe pytanie, które kiedyś otrzymaliśmy. Przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedziałem, uchwyt kabla dopasowujemy do kabla, a nie kabel dopasowujemy do uchwytu. Zdarza się dosyć często, że praktyka niektóra, niektórych instalatorów, aby zaoszczędzić czas, usiłują zwiększyć na przykład średnicę kabla, stosując taśmy izolacyjne. Niby pomysł na pierwszy rzut oka fajny, natomiast w określonej linii czasowej może się to źle skończyć. Przede wszystkim taśmy izolacyjne najczęściej nie są UV odporne i nie są odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Czyli nawet jeżeli nałożymy ogromną ilość tej taśmy, aby zwiększyć i dopasować kabel do uchwytu, może się okazać tak, że taśma po jakimś czasie najzwyczajniej w świecie się rozpadnie. A jeżeli się nawet nie rozpadnie, gdyż założymy, że ktoś użyje czarnej taśmy, która teoretycznie powinna wytrzymać dłużej na zewnątrz, też musimy mieć na uwadze, że klej, które, kleje, które są, w które są wyposażone te taśmy, zmieniają swoje właściwości, zwłaszcza przy wysokich temperaturach. Więc może też, też dojść do takiej sytuacji, gdzie na pierwszy rzut oka owiniemy taśmą, kabel, zaczepimy uchwyt klinowy no i wszystko będzie działać do pewnego czasu, a gdy przyjedziemy za pół roku albo za rok, okazuje się, że uchwyt odciągowy przekształci się w uchwyt mocno przelotowy albo tylko i wyłącznie podtrzymujący kabel, gdyż taśma się albo rozleciała, albo się ześlizgnęła. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, Dobrą praktyką jest konsultowanie z dostawcą czy z producentem kabla, jakie uchwyty on by proponował do podwieszenia tego kabla. I takich półśrodków jak taśmy izolacyjne raczej zdecydowanie, nawet nie raczej, a zdecydowanie odradzam stosowanie. Jakie uchwyty można zastosować w przęsłach większych niż 80 metrów? Najczęściej w Polsce podczas budowy linii na powierzchni bazujemy na istniejącej infrastrukturze energetycznej lub telekomunikacyjnej. Przęsła tam średnią odległość mają około 50 metrów. Oczywiście zdarzają się większe, 70, a nawet i 80. Tutaj, tutaj swobodnie według mnie można zastosować standardowe uchwyty klinowe, które są dostępne na rynku. Mam tutaj na myśli te konstrukcje, tudzież kopie Maliko. Natomiast jeżeli chodzi o większe przesła, to tutaj podejrzewam, że autor tego pytania miał na myśli przesła, które się już wiążą raczej z liniami napowietrznymi, ale już o średnim napięciu, czyli tam już przesła oscyluje w granicach 100, a nawet do 150 metrów. W tym przypadku raczej bym już zasto proponował zastosowanie już innej konstrukcji kabla, już innych uchwytów i takie projekty tym bardziej trzeba konsultować przed wykonaniem. Do większych przęseł najczęściej zalecane są przez wielu producentów kabla uchwyty tak zwane oplotowe. Nie są one tak wygodne w montażu, być może jak uchwyty standardowe klinowe. Natomiast tutaj nie o wygodę chodzi. Pamiętajmy, że uchwyty klinowe mają miejsce, sty miejsce styku z uchwytami klinowymi kabla jest w granicach gdzieś około 12 do 15 cm w zależności oczywiście od uchwytu i osiednicy kabla. Natomiast przy uchwytach oplotowych tarcie pomiędzy uchwytem i kablem jest rozłożone na o wiele większej powierzchni, więc akurat przy większych naprężeniach, bo mówimy tutaj już o 150 metrach czy tam 100 metrach, takie 
takie zjawisko jest bardziej pożądane niż całe, całe tarcie przekazywać na tak małym odcinku kabla. Generalnie uchwyty oplotowe są o wiele wtedy bardziej bezpieczniejsze dla samej powłoki kabla, bo pamiętajmy o tym, że zewnętrzna powłoka kabla najczęściej jest jedynym miejscem styku, jeżeli chodzi o podwieszenie, więc tutaj, tutaj jeżeli bardziej rozłożymy powierzchnię tarcia i to obciążenie na większej powierzchni kabla, wtedy kabel jest, można by tak rzecz kolokwialnie, bardziej bezpieczny. Więc tutaj, tak jak mówię, do 80 metrów jak najbardziej uchwyty klinowe. Powyżej 80 metrów proponowałbym tutaj konsultację, bo też jest to zależne czasem od wielu czynników. Ile zapasów pozostawiać? Tutaj rozdzieliłbym to na dwa typy kabli, o których wcześniej wspomniałem. Kable magistralne, które są najczęściej wielotubowe i konstrukcja opiera się na elemencie centralnym i na przemian zwinie tych tubach światłowodowych. Ta konstrukcja pozwala na to, że podczas obciążenia tego kabla, pamiętajmy, że kabel ADSS pracuje cały czas, cały czas jest pod mniejszym, też większym obciążeniem, że podczas pracy tego kabla włókna światłowodowe nie są poddawane tak dużym przeciążeniom z dwóch powodów. Przede wszystkim Włókna, tuby są, tak jak wcześniej wspomniałem, układane na przemian, dzięki temu mogą się sprężać lub też rozprężać. Druga rzecz, samo włókno światłowodowe w tubie światłowodowe jest instalowane lub też wpuszczane w tą tubę z naddatkiem, czyli można by powiedzieć, jeżeli zawsze w stosunku do metrażu kabla więcej jest włókna światłowodowego i zdecydowanie więcej też jest tub światłowodowy. Więc jeżeli chodzi o same zapasy kabla, Dobrą praktyką jest zostawianie tak od 12 metrów zwyż, z dwóch, z dwóch czynników. Przede wszystkim średnia wysokość słupa to jest około między 5 a 7 metrów, gdzie musimy zejść na dół. I jeżeli w miejscu, gdzie ma być zapaść, ma być instalowana mufa, mówimy, musimy też tą mufę wyspawać. Więc jeżeli chodzi o 12-15 metrów, mówię tutaj o zapasie jednostronnym, czyli z, jednego, z jednej strony dojścia sygnału z drugiej strony, taka długość zabezpieczy nam kabel podczas spawania i będziemy mogli ten kabel przenieść albo w miejsce bezpieczne z cyklu samochód, który jest najczęściej wykorzystywany do spawania lub też w jakieś inne miejsce bezpieczne z namiot teletechniczny i dzięki temu utrzymujemy pewien komfort obsługi tego kabla. Jeżeli chodzi o kable z centralną tubą, które też często są wykorzystywane w liniach na powierzchni. Zapas ma duże, dosyć duże znaczenie, ponieważ te kable są troszeczkę inaczej skonstruowane i tuba światłowodowa jest zdecydowanie bardziej podatna na naprężenia, gdyż nie jest ona montowana w kablu na przemian, tak jak w konstrukcji z centralnym elementem wytrzymałościowym, tylko ona ma taką samą właściwie długość jak długość kabla teoretycznie. I jedynym zabezpieczeniem, żeby uchronić włókna światowodowe w kablu, to jest nadmiar włókna w tej tubie lub też dobrze dobrane i dobrze, dobrze wykonane elementy wytrzymałościowe, które mieszczą się w powłoce lub też dobra, dosyć duża ilość aramidu w tym kablu. Dlatego w tych kablach dosyć bardzo istotny jest zapas, aby dodatkowo jeszcze skompensować te naprężenia, które, którym może być poddany kabel. I w tych kablach najczęściej te zapasy z mojego doświadczenia oscylują w granicach 15, nawet 20 metrów. Nie ma tu też problemu, jeżeli chodzi o zwinięcie takiego zapasu, gdyż te kable najczęściej też są zdecydowanie cieńsze od konstrukcji wielotubowych. Natomiast wszystkie zapasy, jakie mają być wykonane na linii i powinny być ujęte w projekcie, aby w przyszłości nie było problemów z dostępnością lub też wyspawaniem takiego, takiego punktu dystrybucyjnego. Dawidzie, natomiast wejdę Ci jeszcze słowo, bo są też z nami osoby zajmujące się projektowaniem. Też bardzo ważne jest, żeby nie przesadzić z tym zapasem w drugą stronę. Da, bo Dokładnie coraz tak. częściej widzimy projekty, gdzie na jednym stalarzu zapasa, zapasu mamy mufę pierwszego punktu podziału lub drugiego, schodzą się 3-4 kable dystrybucyjne, magistralne, do tego dochodzą abonenckie i 
przyjmiemy sobie średni zapas 15 metrów z jednej strony, z drugiej i tak jeden kabel, drugi, trzeci, czwarty i nagle nam się robi na jednym stalarzu zapasu 100-120 metrów zapasu. Dokładnie tak. Też, żeby, żeby nie przesadzać w drugą stronę, bo uwierzcie nam, że instalator nie ma takiej możliwości, żeby umieścił 120 metrów zapasu czy 100 metrów zapasu w tym stalarzu na słupie. No, no najczęściej, Dawid, takie długości, jakie się spotykamy w praktyce, to jest 10 metrów, 12, tak, maksymalnie takiego, jeżeli są takie duże jakby zbiorcze punkty, tak? Dokładnie tak, ale tak jak mówię, wszystko z rozsądkiem, prawda, więc no, tutaj Artur dobrze mi zwrócił uwagę, wszystko z rozsądkiem, gdyż no, jeden stelaż zapasu, no, 120 metrów, to już jest troszeczkę takie, no, ciężko było, przede wszystkim waga samego kabla, a druga rzecz, no, znaleźć, Taki stelaż, no, według mnie graniczy dzisiaj z cudem i jego średnice albo jego konstrukcja w dalecy by odbiegało od tego, co jest aktualnie dostępne, dostępne na rynku. Przejdźmy może do następnego punktu. Czy kabel ADSS można włożyć do kanalizacji teletechnicznej? Eee, tak, można. Eee, można tak w sumie można by tak pokrótce odpowiedzieć. Tak, można. Pamiętajmy, że większość kabli kanalizacyjnych i kabli ADSS i konstrukcja jest bardzo zbliżona, czyli też tutaj mówimy o elemencie centralnym, wokół, w nich, wokół niego zwiniętych tubach światłowodowych. Oczywiście te tuby mogą się różnić średnicą, natomiast ich konstrukcje są bardzo zbliżone i też pamiętajmy, że w obu tych przypadkach kabel jest pokryty powłoką HDP, który te, która też jest wykorzystywana często w kablach kanalizacyjnych. Jeżeli nie jest wymagane w żaden sposób jakaś średnia ochrona przeciwgryzoniowa, którą najczęściej jest uznawane włókno szklane, to jak najbardziej ADSS-y można wrzucać do kanalizacji teletechnicznej, ma to taką zaletę, że jeżeli jesteśmy blisko jakiejś studni, to kabel możemy zakończyć studni, niekoniecznie na słupie. Niektóre odcinki, które muszą przejść przez kanalizację teletechniczną, na przykład pod drogami, wiaduktami, można też metodą zaciągową instalować kable ADSS. Może ujmę to pokrótce tak. ADSS-y w kanalizację teletechniczną można zaciągać i nie ma z tym problemów, natomiast na odwrót nie. Więc, bo tak jak mówię, kabel ADSS jest przystosowany do tego, aby cały czas przenosić jakieś naprężenia podczas swojej pracy. Natomiast najczęściej kable kanalizacyjne, owszem, podczas instalacji przenoszą jakieś naprężenia, w zależności jaką metodą są instalowane, czy to jest dmuchiwanie, czy zaciąganie. Natomiast podczas instalacji właściwie już tylko leżą w kanalizacji teletechnicznej, więc jak najbardziej ADSS można instalować. Niektórzy też producenci produkują takie kable, które są zdecydowanie dedykowane do instalacji teletechnicznej, ale są jako wyposażone w dodatkowy element wzmacniający pod postacią aramidu, czyli tak samo jak w przypadku zwykłych kabli ADSS i też nie widzą przeciwwskazań, żeby to podwieszać. Tak więc owszem, jeżeli producent zaznacza, że kabel kanalizacyjny nadaje się do podwieszenia, to można zrobić w drugą stronę, ale najczęściej mimo wszystko ADSS w kanalizacji teletechniczną tak, a zwykłe podstawowe jakieś konstrukcje kanalizacyjne, które miałyby wyjść na słupa, raczej zdecydowanie, nawet nie raczej, a zdecydowanie nie. Czyli tutaj też również ukłon w stronę projektantów, tak jakby, nie? Tak. Czy to szczególnie dla tych, którzy projektują na Enei i NRZ, pozdrawiamy projektantów, jeżeli nie zgadzają Wam się jakby, czy chcecie na końcowym słupie zaprojektować taką mufę, jednak jeżeli dokładacie mufę i duży stelaż przekraczacie jakby parametry wytrzymałościowe tego słupa, to możecie takim kablem zejść hadepką do ziemi, podprowadzić go na przykład metr czy dwa do studni, która znajduje się przy słupie i wtedy macie również punkt jakby w którym możecie kabel tam wyspawać, a nie przeciążacie wtedy tego słupa. Okay. Czy kabel powinien być bardzo naciągnięty? Jeżeli chodzi o kable ADSS-y, abstrahując od konstrukcji, o których wcześniej wspomniałem, najczęściej 
dostawcy czy producenci czy dystrybutorzy powinni też dostarczyć informacji na temat parametru SAG. SAG jest parametrem, który określa najniższy punkt zwisu od poziomej linii łączącej dwa punkty podparcia kabla w stosunku do długości samego przęsła. Czyli na przykład, jeżeli mamy kabel z parametrem SAG 1% i na przęśle 50 metrowym, no to zwis w najniższym punkcie powinien od tej poziomej linii być nie dalej niż 50 cm. Dlaczego mówię o tym parametrze? Ponieważ często monter lub też instalator wydaje mu się, że jeżeli na dłuższym odcinku kabel naciągnie jak najbardziej się tylko da, to jest wtedy super i ok. Podejrzewam, że to jest to, podejrzewam, że jest to wynikiem tego, iż w niektórych przypadkach kable przychodzą nad drogami publicznymi, gdzie muszą być zachowane odpowiednie ilości, natomiast trzeba zwracać na ten parametr dosyć mocną uwagę. Kabel, podwieszany kabel, wieszamy z takim, a nie innym parametrem SAG ze względu na to, iż tak jak wcześniej wspomniałem, kabel cały czas pracuje i on musi mieć jakieś optymalne warunki do pracy, do pracy na zewnątrz. Musi mieć odpowiednie parametry, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, wiatry, oblodzenie, rzeczy, na których na co dzień może być narażony, więc trzeba zwracać na to uwagę. Inaczej oczywiście zwracamy uwagę na parametr SAG, jeżeli mamy przęsło 20-30 metrów, bo to właściwie w tym momencie w tym momencie nie jest to aż tak bardzo istotne, ale jeżeli już mamy na, naprawdę długie przęsła, tak jak wcześniej w slajdzie było 80-90 metrów, to te parametry mocno wskazują, jak bardzo kabel, jak, jak, bardzo, jak bardzo kabel będzie zwisał nad danym terenem, więc w niektórych przypadkach i warunkach projektowych może być to też niezgodne z założeniami projektowymi, więc parametr SAG jest bardzo istotny i nie powinniśmy naciągać jak strunę, jak to gdzieś kiedyś słyszałem kabel. Jeżeli nie mamy pewności, odpytać najlepiej dostawcę, jaki jest parametr dla tego kabla, jeżeli nie ma w karcie katalogowej, żeby zachować bezpieczeństwo konstrukcji samych słupów i też samego kabla. Najczęściej u nas na rynku parametr ten oscyluje w granicach 1 do 1,5%. Oczywiście te zdarzają się większe, ale dla poszczególnych przypadków, zwłaszcza jeżeli są duże przęsła, tutaj bym proponował upewnić się, bo może czasem z tego wyniknąć wiele nieporozumień. Tak jak mówię, naciąganie kabla na tak zwaną strunę może się czasem się źle źle skończyć. Subkompozytowych, czy to znaczy, że jest nie, się wygina, czy to znaczy, że jest nietrwały i wadliwy? Słupy kompozytowe dosyć niedawno się u nas pojawiły, jeżeli chodzi o inwestycje i instalacje telekomunikacyjne na powierzchni. Najczęściej stosowane były konstrukcje betonowe i drewniane, które zachowują się znacznie inaczej w stosunku do słupów kompozytowych. Trzeba mieć też na uwadze, że niektóre słupy, dostawcy niektórych słupów, między innymi my, my klasyfikują słupy ze względu na ich zastosowanie, więc słupy kompozytowe inne mogą być zastosowane, jeżeli budujemy linię przewolutową, a inne słupy będą zastosowane, jeżeli budujemy linię w punkcie rozgałęzienia linii lub też zakończenia linii, więc tutaj trzeba zwracać na to uwagę. Czy jest się wygina, czy to jest wada? Nie, nie jest to wada, jest to, niektórzy oczywiście uznają to za wadę, ale jest to też zaleta, jest to zaleta samych kompozytów, które są wykorzystywane do tej konstrukcji. Niejednokrotnie sam się przekonałem, że najczęściej w terenach wiejskich, gdzie wiszą kable nad jakimiś działkami, często budowlanymi, często wjazdami do różnych firm, kable światowodowe były uszkadzane przez koparkę lub przez niezłożonego HDS-a lub przez jakieś inne urządzenia lub też przez na przykład gałęzie, które uległy złamaniu podczas oblodzenia lub też wichury. Jeżeli to obciążenie było dosyć duże, to właściwie kabel urywał się z uchwytów. W najlepszym wypadku uchwyty się uszkodziły, kabel został cały. W najgorszym wypadku został urwany kabel, został uchwyt na, na supie, 
to się rzadziej zdarzało, a w niektórych przypadkach i kabel, i uchwyt został na tyle uszkodzony, że właściwie należało wy, wymienić cały odcinek linii tam do, do, do kolejnego punktu dystrybucyjnego. Supy kompozytowe mają tą zaletę właśnie, że się uginają, gdyż w takich przypadkach, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia i odpowiednio wcześniej zareagujemy, e, i zrobimy tak zwany stop, czy koparkowemu, czy znajdziemy, czy usuniemy gałęzie, które jeszcze nie zdążyły uszkodzić kabla i uchwytu, właściwie po usunięciu zagrożenia subkompozytowy wróci do swojej poprzedniej pozycji, więc nie, nie jest to wada, że się te słupy wyginają, natomiast trzeba zwrócić uwagę podczas montażu tych kabli i podczas montażu tych słupów, jaki słup gdzie instalujemy, to jest, to jest istotne. Najczęściej też te słupy są wykorzystywane ze względu na to, tak jak na rysunku jest tutaj pokazane, gdzie jest łatwo ich, łatwość ich montażu w stosunku do konstrukcji drewnianych czy betonowych, więc tak jak mówię, jest to świeża konstrukcja, która u nas występuje, relatywnie świeża, która u nas występuje na rynku telekomunikacyjnym. Rozumiem tutaj obawy i pytania, jeżeli chodzi o tę konstrukcję, natomiast tak jak mówię, to, są, to jest całkiem inny element konstrukcyjny, całkiem inne materiały wykorzystane do konstrukcji tego supa. Jedną właśnie z zalet tego, tej, tej konstrukcji kompozytowych jest to, że potrafią się ugiąć pod, pod wpływem obciążenia, a nie od razu zrywać linię lub też ją uszkadzać. Tutaj. Okej, okay. Dawid, bardzo Ci dziękujemy za poprowadzenie tej pierwszej części. Myślę, że to była garść przydatnych informacji nie tylko dla osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z telekomunikacją, ale i dla tych, którzy w telekomunikacji są już od, od jakiegoś czasu. Natomiast teraz pewnie przechodząc do, do dalszych pytań, opowiem trochę, czy odpowiem na kilka pytań związanych z montażem mów, z samymi mufami oraz z talerzami zapasu. Um, Pierwsze pytanie, jak prawidłowo powinno się zamontować mufę? Przede wszystkim należy pamiętać, że wyróżniamy trzy główne sposoby montażu takiej mufy. Po pierwsze do stelarza zapasu, po drugie można taką mufę zamontować bezpośrednio do słupa za pomocą taśm stalowych lub można ją zamontować na ściennie. Należy pamiętać, że niektórzy operatorzy energetyczni mają takie wymagania, aby montować czy to stelarz, czy mufę, na 15, 20, nawet do 25 centymetrowym dystansie, dlatego przy już na etapie projektowania należy pamiętać, że w zależności od tego, jaki dystans dobierzemy, może nam, mogą nam się zmienić parametry obliczeniowe na wytrzymałość z podbudowy słupowej, którą będziemy wykorzystywać. Należy pamiętać, że taką mufę powinniśmy zawsze montować portami w dół, tak, żeby nie straciła ona swojej szczelności. Powinna być zamontowana w sposób pewny i stabilny, tak, żeby instalator czy monter z zespołów utrzymaniowych nie dostał taką mufą przez przypadek w głowę, ponieważ są też takie przypadki, że po prostu jeżeli mufy nie zamontujemy pewnie lub będzie jakiś problem z adapterem, do której mufa jest zamontowana, no to po prostu taki monter może się nieprzyjemnie zaskoczyć. Kolejne pytanie. Jak dobrać stelaż do mufy? W jaki sposób należy dobrać stelaż do mufy? Należy pamiętać przy dobieraniu stelażów zapasu do mufy nasłupowej, że to już na etapie projektu czy konkretnych wymagań projektowych producent w odpowiedni sposób projektuje długość ramion, ile metrów zapasu będzie mógł taki stelaż pomieścić. Też jest bardzo ważne, aby stelaż dobrać odpowiednio do wykorzystywanej mufy przełącznicy czy mufy, ponieważ nie każdy stelaż pasuje do wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku. My na przykład jako, jako FCA, jako producent, ma w swoim portfolio taki stelaż, który jest stelażem uniwersalnym, i na tym stelażu można właśnie zamontować e, wszystkie mufy, które są dostępne w naszej e, ofercie czy w naszym portfolio. E, czy można wymontować zamek z mufy wykorzystywanej w metodzie podwieszanej? E, jak najbardziej można, natomiast e, wiem, że jest taka praktyka, że operatorzy rezygnują z zamykania tych mów na klucz, 
i ma to w pewien sposób swoje uzasadnienie, ponieważ ryzyko dostępu osób trzecich do takiej mufy przełącznicy czy mufy, która się znajduje na wysokości 5, 6, 7 metrów, w zależności od tego, jak wysoki mamy słup, jest minimalne, dostęp do takich mów jest bardzo utrudniony, a dodatkowo niezamykanie takich mów na, na klucz ułatwia działanie ekip utrzymaniowych. W zależności od tego, jaką mamy budowę mufy, niekoniecznie zalecalibyśmy takie działanie, ponieważ może to doprowadzić do utraty szczelności deklarowanej przez producenta dla takiego konkretnego produktu. Kolejne pytanie to po co mocować kable abonenckie w mufie? My z Dawidem, myślę, że Dawid też potwierdzi, uważamy, że kable abonenckie powinny być zawsze dodatkowo przymocowane w każdej mufie, ponieważ dobrze uchwycone czy złapane kable abonenckie gwarantują, że te kable nie będą się wykręcały wewnątrz. Zabezpieczyłem ich tuby przed złamaniem. No i myślę, że warto jeszcze napomnieć o tym, że taki uchwyt montażowy może znajdować się nie tylko wewnątrz mufy, ale również na zewnątrz. Powiedzmy, że ta pierwsza opcja jest lepszym i częściej spotykanym rozwiązaniem, ponieważ punkt tuż przed rozszyciem powłoki kabla jest lepiej usztywniony w mufie niż na zewnątrz mufy. Kolejne takie pytanie, ilu abonentów mogę przyłączyć z jednej mufy? To w zależności od tego, jaką mufę mamy dostępną. Tak? Jeżeli chcemy zaprojektować jakąś sieć na powietrzu, tak, to powinniśmy dokładnie zrobić, czy wykonać dokładne rozpoznanie rozwiązań dostępnych na rynku, sprawdzić karty katalogowe, ile takich abonentów można podłączyć z jednej mufy i jak już będziemy mieli tą wiedzę, to w ten sposób będziemy mogli zaprojektować sieć, która będzie najbardziej optymalna, tak, żeby nie dokładać niepotrzebnie dodatkowych mów, że na przykład bym tu podłączy, jeżeli mogę podłączyć 24 abonentów, to może będę mógł podłączyć z jednej mufy 12, 15, a nie budować dwie mufy obok siebie na obu słupach i z każdej podłączę, nie wiem, 7, 8 abonentów, tak. My mamy w swoim portfolio takie rozwiązania, które pozwalają na podłączenie nawet do 24 abonentów z jednej mufy przełącznicy, którą możecie Państwo zobaczyć na, na slajdzie, jest to mufa FA MP5. Teraz tak, kolejne pytanie, to jest jak nawinąć zapas kabla, żeby kabel się nie wykręcał? Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ, i to już raczej dla monterów, ponieważ jeżeli nieprawidłowo ułożymy zapas kabla i nieprawidłowo użymy go do stalarza zapasu, to może on doprowadzić do tego, że pojawi nam się dodatkowe niepożądane tłumienie w torze optycznym. Bardzo często spotykane jest, że najpierw uwijany jest zapas kabla na ziemi, potem monter po drabinie wprowadza ten, wchodzi z tym zapasem kabla, a mufa wisi gdzieś tam na dole, obija się o tą drabinę, o słup tak dalej, może to doprowadzić do jej uszkodzenia, nie powinno się tak tego wykonywać. Najpierw powinniśmy zawiesi, zawieszyć mufę w adapterze czy na stelażu, a potem na ziemi łapiąc, e, znajdując środek zapasu kabla, powinniśmy uwijać okrąg o średnicy nieco mniejszy niż średnica wewnętrzna stelaża, no i potem dokładać kolejne kręgi, obracając zapas tak, aby zredukować odpowiednio naprężenia tego kabla, tak żeby te naprężenia kabla, gdyż on będzie w tym stalarze, były jak najmniejsze. Czy w zależności od rodzaju włókna powinniśmy wybrać odpowiednią mufę? Coraz częściej na rynku można spotkać się z wymogami wykorzystywania kabli, które mają włókno G657A w kablach ADSS. Typowym rozwiązaniem, jakie możemy znaleźć na rynku, to jest to są kable ADS z włóknem G652D. W sieciach napowietrznych promienie gięcia, kable na stalarzach czy warunki atmosferyczne, drgania i tak dalej nie wymuszają użycia włókna innego niż G652D. Ze względu na dużą różnicę w cenie. Dalej na rynku spotykamy raczej włók, kable z włóknem g 652 d Natomiast wszystkie przełącznice są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne 
zarówno z jednym i drugim typem włókna, ponieważ na włóknie G657A można uzyskać większe promienie gięcia niż na włóknie G652D. Kolejne pytanie. Czy do mufy można wprowadzać kabel DAC? Jak to można zauważyć na tym slajdzie? Można, jak najbardziej, jest taka możliwość. Rozwiązania dostępne na rynku, w tym i nasze, pozwalają na pozostawienie zapasu kabla DAC na stelażu zapasu i podłączenie go do mufu przełącznicy nasłupowej. Zalecamy wykonywanie takiego działania również dla, czy projektowania projektantom, ponieważ nie trzeba wtedy schodzić z takiego słupa, stawiać dodatkową studnię czy słupek światłowodowy, tylko można podłączyć abonenta za pomocą kabla DAC bezpośrednio ze słupa, jeżeli nie ma możliwości poprowadzenia kabla na powietrznego drog 2 j na przykład do takiego abonenta, schodzimy sobie do ziemi kablem DAC 2 j zakopujemy go bezpośrednio w ziemi i wchodzimy do budynku. No i tak się składa, że to już chyba dotarliśmy do końca pytań, które dla Państwa przygotowaliśmy i które otrzymaliśmy. Eee, za chwilkę przejdziemy do odpowiadania na te pytania, które zostały zadane w trakcie naszego spotkania. W razie ewentualnych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze mną i z Dawidem, a dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć teraz na ekranie. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do, do pytań, to chciałbym zachęcić Państwa do śledzenia naszych kanałów social media. Na Państwa ekranach właśnie pojawił się link do naszego profilu. I teraz chyba, Dawidzie, przejdziemy do pytań, tak? Tak, tak, Arturze. Tutaj mam pierwsze pytanie od Pana Pawła odnośnie parametru SAG. Pytanie brzmi, czy zależy od typu kabla, przy dobrze parametrów, wytrzymałościowych chwytów odciągowych, bierzemy pod uwagę ciężar kabla i długość zwisu i długość przęsła. Rozumiem, że parametr SAG w odniesieniu od długości zwisu określa maksymalny zwis. Nie rozumiem, co to znaczy maksymalny, natomiast wszyscy producenci kabli światłowodowych określają parametr SAG dla danego przęsła, więc Chodzi im generalnie o to, że podczas rozwieszania kabla dla danego przęsła określany jest parametr SAG, aby zachować optymalne warunki dla kabla światłowodowego. Ja wiem, że często parametr SAG był we wcześniejszych liniach na powietrznych inaczej troszeczkę brany pod uwagę ze względu na kable, które były podwieszane. Tutaj ja pamiętam jeszcze z x lat temu, najczęściej kablami napowietrznymi były kable miedziane, więc ze względu na ich konstrukcję też parametry tych kabli, też zwis tych kabli, chociażby na samo mieć, czy elementy konstrukcyjne, ten zwis potrafi ulec zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o kable światowodowe, pamiętajmy, że mamy do czynienia z całkowicie dielektryczną konstrukcją, więc parametry takie jak włókna, parametry włókien światłowodowych, przepraszam, włókien aramidowych oraz prętów GFRP, chociaż u nas są nazywane FRP, moduły Yonga są znacznie bardziej odporne na zmiany temperaturowe i właśnie dlatego stosuje się kable ADSS dielektryczne po to, gdyż elementy, z których są one zbudowane, są mniej podatne na zmiany temperaturowe. Powinny być mniej podatne, jeżeli prawidłowo jest wykonana konstrukcja, więc są mniej podatne na parametry temperaturowe, więc tutaj jeżeli chodzi o kable światowodowe, trzeba troszeczkę spojrzeć na to inaczej. Tak jak mówiłem, do powieszenia danego przęsła na 50, 60 czy 70 metrów producent zaleca taki, a nie inny zwis ze względu na to, aby, za, aby zapewnić samemu kablu odpowiednią, odpowiednie warunki, czy tam optymalne warunki do pracy w danym środowisku. Tutaj od, do, od pan Tomek pyta, czy kabel magistralny mogą być użyte jako centralną tubą? Tak, tak, tutaj nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ja akurat się wywodzę ze środowiska takich średnich operatorów i małych operatorów. Swego czasu rozpoczynałem tą karierę zawodową i 10 lat temu właściwie takie kable u wielu operatorów pełniły właśnie tą, ten element magistralny. Z dwóch czynników, przede wszystkim najczęściej wtedy wystarczało 24 włókna, bo najczęściej kable z centralną tubą 
miały maksymalną taką ilość, oczywiście z biegiem czasu się teraz troszeczkę to zmieniło, niektórzy producenci mają już większe ilości włókien, natomiast tak kabel magistralny mogą, centralną tubą mogą być traktowane jako magistralne i też przemawia za tym aspekt czasem ekonomiczny, gdyż cały osprzęt do tego i cały sam kabel też jest o wiele, wiele tańszy, więc jak najbardziej tak, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli tylko zmieścimy się z ilością włókien, jakie nam są potrzebne do wykonania jakiegoś segmentu sieci, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Umówmy się, czy, sieć, czy część sieci jest uznawana za magistralną, czy część sieci jest uznawana za, za abonencką, to właściwie zależy tylko i wyłącznie od projektu lub też od uznania właściciela tej sieci, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Kolejne pytanie od Pana Tomka. Czy można wieszać dropy abonenckie w standardowych uchwytach kablowych? Zakładam, że tutaj chodzi o uchwyty klinowe, bo też zdarzają się takie pytania. Ja osobiście odradzam. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim, tak jak wcześniej wspomniałem, kable abonenckie najczęściej są wykonane z miękkich powłok, żeby te kable były giętkie. Głównym elementem nośnym są włókna ramidowe, które w sobie mieszczą tubę z włóknami światowodowymi lub też same włókna, więc nie są to materiały twarde, tak jak w stosunku na przykład do sieci, tak jak jeżeli chodzi o powłoki HDP w kablach, w innych konstrukcjach kabla. Więc tutaj raczej bym bazował na wszelakiej maści uchwytach, ja to nazywam uchwytami bebenkowymi, gdzie tak naprawdę zahaczenie kabla polega na zawinięciu go parę razy o jakiś symboliczny bębenek. Są niektóre uchwyty z bebenkiem mimośrodowym, gdzie po nawinięciu kabla raz czy dwa razy bebenek się zaciska. Powszechnie chyba u nas na rynku one są nazywane fiszami, ale też są uchwyty, które bębenkowe, które posiadają stały bębenek o średnicy założymy tam 40, 50, 50 paru milimetrów chociażby konstrukcja Telenko, chyba powszechnie znana, gdzie sam obwód bębenka gwarantuje to, że miejsce styku z kabla, kablem z uchwytem jest o wiele, wiele dłuższe w stosunku do zwykłego uchwytu klinowego. To po pierwsze, a po drugie też dobrym zwyczajem jest im więcej razy nawiniemy, jeżeli oczywiście uchwyt to pomieści, tym całe obciążenie w miejscu uchwycenia tego kabla i przeniesienie na aramid y, będzie bardziej rozłożone i dzięki temu y, y, jest większa szansa, że unikniemy y, jest większa szansa, że unikniemy dodatkowych jakichś y, tłumień, y, tłumień podczas eksploatacji y, kabla. Więc y, ja raczej standardowe uchwyty klinowe Mam tu na myśli standardowe uchwyty klinowe z obustronnym klinem, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, tej konstrukcji takie maliko. Raczej odradzam, bo no ja osobiście nie mam dobrego doświadczenia z, tym, z tymi kablami. Być może są tacy monterzy, czyli instalatorzy, którzy twierdzą, że im to działa. Natomiast no, ja z doświadczenia wiem, że najczęściej te powłoki po pewnym czasie ulegają uszkodzeniu. To po pierwsze, po drugie, przy jakichś obciążeniach chwilowych, na przykład, jeżeli podłączamy jakiś budynek, czasem kabel jest umiejscowiony w miejscu, gdzie akurat spada śnieg z dachu, to takie szarpnięcie powoduje zdewastowanie powłoki, więc no odradzam. Jeżeli chodzi o uchwyty bębenkowe, takie szarpnięcie powoduje, że ta chwilowa siła jest rozłożona na o wiele większym odcinku kabla, więc i nie ma nic sobie mogło uszkodzić to. Akurat szedłem w tą stronę. Jeżeli chodzi o uchwyty bębenkowe, czy jakiekolwiek okrągłe, gdzie kabel jest zawijany, więc raczej, raczej odchodziłbym na jakiś praktyk, które mogłyby zaszkodzić konstrukcji kabla. Poza tym, jeżeli mamy zawisić kabel, to w taki sposób, aby długo był użytkowany bez jak najrzadszymi interwencjami ze strony naszych techników. Więc tak jak mówię, uchwyty raczej klinowe, standardowe nie. Tutaj chyba pytanie do mnie, Dawid, czy mufy doziemne mogą być instalowane na podbudowie słupowej? E, tak, mogą być, ponieważ te mufy, które są instalowane w sieci doziemnej, czy w studniach, czy w zasobnikach, 
są wykonane z polietylenu wysokiej gęstości, a na dodatek spełniają wyższe normy IP na poziomie 68, w związku z czym nie utracą one ani swojej szczelności, są bardziej odporne na, na czynniki zewnętrzne, w związku z czym można je równie dobrze zamontować na słupie. W drugą stronę niekoniecznie polecamy, ponieważ mufy mają chyba IP57, tak, Dawid, z tego co pamiętam ten, ten parametr, w związku z czym jeżeli do studni napłynie woda, no to taka mufa może utracić swoją szczelność. Kolejne pytanie, widzę tutaj, że karta katalogowa kabla ADS ze strony FCA, brak parametru SAG lub nie widzę. Panie Łukaszu, ja tak pozwolę sobie otworzyć tą kartę, jak, jak kolega Dawid odpowiadał na poprzednie pytanie. Widzę, że tutaj ostatnia aktualizacja tej karty, którą Pan ma, była wykonywana w 2017 roku. Natomiast Dawid, nie wiem, chyba w tych tak, ja, znaczy, ja, ja, ja odpowiem Panu Łukaszowi. U nas standardowo kable mają około 1,5%. Mają My nie podajemy tych parametrów SAG, też bardzo często inaczej to może wyglądać dla danego projektu, więc często też dobieramy poszczególne konstrukcje kabli dla indywidualnych zapotrzebowań klienta, więc słuszna uwaga, można byłoby to podać, jak najbardziej tak, ale tak jak mówię, u nas standardowo kable mają SAG, używamy kabli, które mają SAG 1,5%, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest taki standard, który występuje na rynku. Natomiast też zdarza się u nas, że niektóre kable są projektowane stricte pod dany projekt, na przykład większy niż 80 metrów, tak jak było też w jednym w różnych pytaniach. I tutaj często te konstrukcje, te konstrukcje są modyfikowane na tyle, aby spełnić parametry SAG, gdyż kabel ten musi być, być taki, a nie niższy zwis, więc w zależności od miejsca, gdzie jest w miejscach, gdzie jest powieszony, bo inaczej będzie to wyglądało, jeżeli tutaj wieszamy, nie wiem, na linii średniego napięcia w tak zwanych szczerych polach, a inaczej będzie to wyglądało, jeżeli wieszamy w miejscach, gdzie może być narażony na uszkodzenie, tak jak wcześniej wspomniałem, innymi czynnikami, więc u nas standardowy jest SAK 1,5%. Ale to też, tak jak mówię, wynika, że często dobieramy też produkty dla indywidualnych zapotrzebowań klienta. Eee, tutaj widzę kolejne pytanie, czy macie może Państwo jakiś filmik z instalacji na płycie, szczególnie jeżeli chodzi o mufę i zapas. Eee, tak jak tutaj e, nasze koleżanki wysłały link do filmów instruktażowych, Natomiast powiem tak, Panie Rafale, że raczej ten filmik, który tam jest, to jest taki filmik poglądowy, jak taka instalacja wygląda na słupie, tam tak naprawdę jest zwinięte z tego, co tak na szybko widzę, może z 10 metrów tego zapasu i tak mówiliśmy, jest tam zrobione to na odwrót, jest najpierw zawinięty zapas, a później z mufa dopiero powieszona, więc ja bym radził się tym konkretnym akurat filmikiem, jeżeli chodzi o zwijanie 50-60 metrów zapasów w jednym stelażu, nie sugerował, natomiast jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby wykonać taki filmik instruktażowy dla realizacji zapasów na jakby dłuższych może, czy większych ilościach, no to jak najbardziej będziemy mogli taki, taki filmik przygotować. Kolejne pytanie, pan Paweł, czyli parametr SAG bardziej zależy od rozpiętości pomiędzy słupami niż od parametrów kabla? Ja tutaj odpowiem, generalnie jedno zależy od drugiego. Tak jak powiedziałem, każda konstrukcja kabla jest indywidualnie traktowana przez danego producenta kabla i elementy wytrzymałościowe, jakie, jaki producent da do tego kabla. Więc tutaj, tak jak powiedziałem, dla załóżmy 80 czy 60 metrów producent, jeden producent poda parametr SAG 1,5%, a drugi producent poda parametr SAG 2%, w zależności w jaki sposób oni, za, za, w jaki sposób oni zaprojektują ten kabel i w jaki sposób oni e, przeprowadzają przyszłościowe testy na tych kablach, albo mają też jakieś swoje obliczenia. Każdy producent ma swoją własną recepturę, znaczy teoretycznie każdy ma swoją własną, natomiast no, mówię, to są dwie rzeczy, które 
zależą od siebie przy produkcji danego kabla. Tutaj mam jeszcze pytanie od pana Łukasza. Tutaj postaramy się już odpowiedzieć tutaj mailowo, bo to jest też indywidualne do każdego projektu. I tak jak wcześniej wspomniałem, w niektórych przypadkach przęsło, jeżeli jest 70-metrowe i SAG jest 1,5%, to w zależności co producent zaproponuje. Tak jak mówię, panie Łukaszu, jak, jak coś to na, bardzo bym prosił o kontakt mailowy, to tutaj staramy się odpowiedzieć na wszystkie szczególnie te pytania. Ale to tak było. naprawdę, Dawid, jest yy, długość przesła razy parametr SAG, to powinien nam mniej więcej wyjść ten zwis, jaki, jaki powinien być wymagany. Tak? Wiem, że niektórzy operatorzy energetyczni wymagają sobie, yy, czy wymagają, aby projektować zwisy yy, kabla większe niż to wynika z parametru SAG, bo też spotkaliśmy się z takimi z takimi sytuacjami, że na 50 czy 45 metrowych przęsłach wymagane były realizacje dwumetrowych zwisów. To też z takimi sytuacjami można się spotkać. Jeżeli chodzi o uchwyt odciągowy, to mają one parametr wytrzymałościowy wygrażony w deka newtonach. Jak można obliczyć wartość na prężeniu, żeby dobrać prawidłowo taki uchwyt? Prawidłowo taki uchwyt, tak jak wcześniej wspomniałem, dobieramy do, dobieramy do konstrukcji kabla, zwłaszcza do siedlicy i najczęściej też uchwyty mają podawane siłę zrywającą lub też jest określana siła zrywająca dla takiego uchwytu. Więc nie wiem, tutaj pewnie to też jest zaszłość ze starych linii telekomunikacyjnych, gdzie te uchwyty troszeczkę wyglądały inaczej w stosunku do dzisiejszej konstrukcji. My nasze uchwyty, jeżeli chodzi o zastosowanie, badamy, wykonujemy badania, jeżeli mamy wypuścić jakiś uchwyt na rynek, w jaki sposób. Przede wszystkim badamy siłę zrywającą oraz siłę wyślizgiwania się kabla. Tutaj badamy laboratoryjnie oczywiście do danej partii, więc tak, w ten sposób możemy to odpowiedzieć panu na to pytanie. Jeżeli chodzi o dobranie samego uchwytu, no to uchwyt, tak jak wcześniej wspomniałem, musi być dobrany za pomocą, znaczy odpowiednio do siedlicy kabla, bo konstrukcja tego uchwytu pozwala na tyle chwycić kabel i te filmy są na tyle wyprofilowane, aby jak najbardziej objąć ten kabel i powierzchnia tarcie, żeby była jak największa. Zresztą też chyba wszyscy monterzy wiedzą, że te uchwyty też są wyposażone w takie specjalne ząbki, które to, to tarcie mają zwiększyć. Więc tak jak mówię, na początku yy, zacząłbym, jeżeli o dobór uchwytu chodził, zacząłbym, jaki kabel ma być podwieszony yy, i, yy, i dobrać yy, co, do siednicy. Bardzo często uchwyty klinowe znacznie przewyższają siłę zrywającą, a czasem nawet i siłę... Yy, yy, Wyślizgujący się. Prędzej słup, pęknie. No właśnie, już, właśnie, to chciałem powiedzieć, że. Kabel, tak. Kabel i uchwyty mają tak naprawdę większą czasami siłę, czy wytrzymałość na zerwanie niż słup. Bardzo często ja się spotykałem z takimi um, sytuacjami, że ciężarówka zahaczyła o kabel. Kabel cały pociągnął słup, słup się złamał jak zapałka po prostu, bo no dobrze, był, dobrze był zamontowany, łamie się przy podstawie, później tylko takie kikuty wystają z nimi na tych łamanych sieciach na powietrzu, dlatego nie sugerowałbym się raczej em, e, przy projektowaniu tą siłą e, zrywającą e, uchwytów, tylko raczej, raczej bym się sugerował tą siłą z wytrzymałości, czy tymi parametrami wytrzymałościowymi słupa, tak? bo ja już dokładnie nie pamiętam, ale takie słupy na przykład energetyczne dziesiątki, niektóre, czy tam 110 dkN mają wy, wy, przelotowe, z funkcją przelotową mają wytrzymałościowy, ten parametr wytrzymałościowy, natomiast e, e, tych uchwytów, Dawid, jest dużo większy niż słupa, tak? Z tego co pamiętam. Tak, też niestety się zdarza i raz nawet chyba w jednym podczas jednego projektu zarzucono nam, że mamy zbyt mocne uchwyty w stosunku do wytrzymałości, do wytrzymałości SUPA, więc każdy się obawia, że przy jakikolwiek uszkodzeniu, czy tej nieszczęsnej koparce, czy nieszczęsnym HDS-ie mogło dojść do położenia sieci, więc tutaj, tutaj akurat o dobór uchwytu pod względem kabli światowodowych bym się akurat nie martwił w żaden sposób. Eee, czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania do nas? Eee, 
W takim wypadku, no cóż, nam zostaje się pożegnać. Dziękujemy Państwu serdecznie za, za obecność. Jeżeli oczywiście jakieś jeszcze pytania pojawią, to bardzo prosimy przesłać do nas na maila lub kontaktować się telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję jeszcze raz serdecznie Państwu za udział w webinarium. No i cóż, do widzenia. Również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnym webinarium.